በሰማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የመይታችን የቅድስ ቅዱሳን የንስተ ንጹሃን የድንግል ማርያም እና ያስራት የቃል ኪዳን ልጆች ሁላችሁም በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምሰነብታችሁ በቸርነቱና በመረቱ ከመንኛውም ክፉ ነገር ሁሉ የተበቀን አምላካችን እግዚአብሔር ጽም የተመሰገነ ይሁን ወድ ልጆቼ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ምንማማረው ስለ ሚስጥራ ቁርባን ነው ሚስጥራ ቁርባን የሚል ትምርት ባለፉት ጊዜያት ወጀ ጀመረን የተማረ ነበር ግን በጣም ብዙ ጊዜ ሆነው ከተቋረጠ አንድ አንድ መናንም ተምርቱ ይከተልልን በላውኛል በእውነት በጣም ይቅርታንም ጠይቀው ነው ከሰራ በዛት ከአንድ አንድ ነገሮች በጣም ዘግይቻ አለሁኝ እግዚአብሔር ፈቅድ ግን ካሁን በኋላ ባለው ያው እንቀጥላለን ማለት ነው እንግዲህ የጉረብ በመጀመሪያም እንደነገርኳችሁ ቆራቢያን ልጆቼ ያው ለሰው ደሙ ወቅታቸው አርዲያየር ፈቅዶ ይሄን ስላደረግላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እና እኔ ምን እንደተቆሩ ገፋፍቼ እግዚአብሔርን ፈማልካን ፈቃዱ ነው ለዚህ ወቅታቸውሃል ስለዚህ ስለ ሚስጥራ ቁርባን በደም በማወቀና መማር ተገቢ ነው ምክንያቱም ያወቀን ምናደርገው ነገር ጦሩ ነው ታዳርታ ነው አውቀ ነው ሲሆን መልካም ስለሆነ በተቻለ መጠን በዚህ ርዕስ ዙሪያ በተከታታይ እንድንማር የፈለኩበት ምክንያት ይሄ ነው ስለዚህ በደም በመከታተል አለባችሁ ለማለት ፈልጌ ነው ወደ ትምርቱ ገባለሁ ዛሬ እንግዲህ እንደረሰ አርገን ምን ማርበት ነው ስለሳችን ቅዱስ ቁርባን ለማን የሚል ይሆናል ቅዱስ ቁርባን ለማን ነው እንደማናቸው መቀበል የሚገባቸው የሚለውን እና ያለን ማለት ነው እንግዲህ ቅዱስ ጋውና ክብር ደሙ የሚገባው መቀበል ያለበት ማን ነው ብለን ስናነሳ በእግዚአብሔር ያመነ ሁሉ በክርስቶስ አምላክነት ያመነ ሁሉ ያዳም ዘር የሆነ ሁሉ መንግስተ እግዚአብሔርን መንግስተ ሰማያትን ለመውረስ ቅዱስ ቁርባንን መቀበል አለበት ይሁንስ አለ ግን ከትምርት ማነስ ስለ ቅዱስ ቁርባን ያለው ግን እዛቤ አናሳ ከመሆን የተነሳ በአግራችን በህዝባችን መካከል ቅዱስ ጋውና ክብር ደሙን የሚቀበሉ ህፃናት አዛውንቶች በደወዳኛ ወይም በበሽታ የታዙ ብቻ ናቸው በብዛት ይሄን ነገር ሲያደርጉ ምናየው ወጣቶች ወልማሳዎች ከስጋው ደሙ ከቁርባን ርቀው ምናይበት ሁኔታ አለ ይሄ በእውነቱ የተሳሳተ አመለካከት የተሳሳተ መንገድ ነው ቅዱስ ጋውና ክብር ደሙ ጅዘላለም ህይወትን የሚያድል ስሬት ኃጢያት የሚያሰጥ ከዳግም ሞት የሚጠብቅ ስለሆነ ለዚህ ነገር ማንኛውም ሰው እድሜ ዘር ቀለም ጾታ ሳይለይ 
በእግዚአብሔር ያመነ በስሙ ያመነ ሁሉ የሚቀበለው ሊቀበለውም የሚገባ ጉዳይ ነው ሚስተር አቁርባንን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመሰርት በመሴት ሐሙስ አርብ ሊሰቀል ሐሙስ ማለት ነው ህብስቱን አንስቶ ከ13 ፈትቶ ለቅዱሳን ሐዋርያት አቀበሏቸዋል 12ቱ ሐዋርያት ናቸው 13ኛው እሱ ነው ራሱም ቆርቦ ነው ያቆረባቸው ይሄ ማድረጉ እንግዲህ አ 13 መፈተቱ መቅረሱ 13ቱን ማማተ መስቀል ተቀብየ አደናቸዋለሁ ለማለት ነው 13ቱ ማማተ መስቀል የሚባሉ አሉ እነሱን ምናልባት ወደ ፊዝ በሌላ ደስ እንማራቸዋለን 13ቱን ህማማተ መስቀል ተቀብየ አደናቸዋለሁ ለማለት ይሄንን አድርጓል ስጋየን በልታችሁ ደምን ተጥታችሁ መንግሥተ ሰማያት ተገባላችሁ ብሏቸዋል ለዚህም እንግዲህ መዳን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በማይከለ ምድር በቃራኔው አደባባይ በመልተ መስቀል ላይ የተሰዋው ደሙን ያፈሰሰው ስጋውን የቆረሰው ለዓለም ምግብ ለዓለም ህይወት ለመሆን ነው ከዚያን ጻር በስጋው ደሙ ላይ ዘር ጾታ ሃይማኖት እድሜ ሳይለይ በስሙ ያመነ ሁሉ በእግዚአብሔር ያመነ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት ለመውረስ ዘላለም ሃይወት ለማግኘት ይሄንን መቀበል ግዴታው ነው ሰው አስቀድሞ የሚቀበለው ቅዱስ ጋና ክብር ደም አማናው ይመሆኑን አምኖ ራሱን መርምሮ ንሳው ለመመረ ንሳው ነግሮ ንሳው ሲጨርስ አንድ ሰው ለቅዱስ ጋው ለክብር ደም መብቃት አለበት ሰው ያለ ስጋው ይምግብ መኖር እንደማይችል ሁሉ ያለ ቅዱስ ጋው ያለ ክብር ደም መኖር አንድ ክርስቲያን ተገቢ አይደለም ምክንያቱም ይሄ ህይወት የህይወት ምግብ ነው የህይወት መበል ነው የህይወት መጠጥ ነው ስለዚህ በስሙ ካመን ከዚህ መራቅ አይገባም እና እንግዲህ ሚስራ ቁርባን ማንኛውም በህፃንነት እድሜ ያለ በወጣትነት እድሜ ያለ በጎል ማሳነት እድሜ ያለ በሽምግልና እድሜ ያለ ማንኛውም ሰው መቀበል ይገባዋል ብለናል ምንም ለህፃናት ወይም ለአረጋውያን ወይም ለመሽተኞች ብቻ ለተወሰነ ሰው ካፈለን ምንሰጠው አይደለም ይሄ ከትምርት ማነስ ለቅዱስ ጋው ለክብር ደሙ ያለን ዕውቀትና ግን እዛቤ አናሳ ከመሆን የተነሳ እንጂ ማንኛውም ክርስቲያን አጥያት ቢሰራ አጥያቱን ተናዞ ንሳ ሀገውቶ ንሳውን ሲጨርስ በመመረን ንሳው ማካኝነት መቀበል መቅረብ ሃይማኖታዊ ግዴታ መንፈሳዊ ግዴታ ክርስቲያናዊ ግዴታ ነው ማለት ነው ከዚያ አንጻር እንግዲህ መቅረብ የሚገባቸው ሰዎች መቅረብ የሚገባቸው ሰዎች ምን አይነት ነገር መሆን አለባቸው ምን አይነት እምነት ምን አይነት አመልካከት ያላቸው መሆን አለባቸው የሚለውን ምን አነሳለን እንግዲህ መቅረብ የሚገባቸው ሰዎች አንደኛ ቅዱስ ጋው ክብር ደሙ ተለውጦ ህብስቱ ተለውጦ ስጋ መለኮት ወይኑ ተለውጦ ደም መለኮት መሆኑን የሚያምኑ ሰዎች መሆን አለባቸው ይሄ መጀመሪያ እምነት ያስፈልጋል ከዚህ በፊትም እንደ እንደ ተነጋገር ነው ውላጤ ህብስት ሁሉ ወላጤ ህብስቶ ወይድ ስጋውና ደሙ እንዴት እንደሚለወጥ በካህኑ ወራኬ በጸሎተ ቅዳሴው አይተን አልበሰፊው በባለፈው ትምርታችን እንግዲህ ህብስቱ ተለውጦ ስጋ መለኮት ወይም ስጋ አምላክ ወይኑ ተለውጦ ደማ አምላክ እንደሚሆን የማመን ያስፈልጋል ስለዚህ ተራ ነገር አይደለም ያምላክ ደም ያምላክ ስጋ ነውና 
ይሄ ደግሞ በቃሉ በሙራቸው በጸሎቱ እንደሚለወጥ ፍጹም ማመን ያለተረተር ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ራሱ ባለቤቱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ያደረገው መጀመሪያ ሚስጥር ቁርባንስ ይመሰርት በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 ላይ ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣና እንካቹ ብሉ ይስጋየ ነው አለ ጽዋንም ማንዝቶ አመስግኖ ሰጣቸው እንዲህም አለ ሁላቹ ከርሱ ጠጡ ይደሜ ነው አላቸው ይላ ተመልክቱ እንግዲህ አንስቶ ባርኮ ነው ማርኮ አመስግኖ ቆርሶ ሰጣቸው ምንድነው አላ ይህ ስጋዬ ነው አው እንኩ ይህ ስጋዬ ነው ጽዋንም አንስቶ ይደሜ ነው አላቸው ሁላቹ ከዚህ ብሉ ከዚህ ጠጡ በማለት መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጀመሪያ ጊዜ ምስጢር ቁርአን ሲመሰረት ይሄንን አሳይ በዚህ መሰረት ቤተክርስቲያን በአባቶች ካህና ስልጣነ ክንንት ባላቸው አባቶች አማካኝነት በስራ ተጸሎቱ በቅዳሴ ጸሎቱ በውራቄ ያህብሱ ተለውጦ የክርስቶስ ስጋ ወይኑ ተለውጦ የክርስቶስ ደም ይሆናል ይሄ በእግዚአብሔር ቃልም ይሆን ነው እግዚአብሔር ይሆናል ካለ ይሆናል ነው ከዚያ አንጻር ይሄንን ማመን ያስፈልጋል አዎ ያምላክ ደም ነው ያምላክ ስጋ ነው ምን ነበረው ያምላክ ደም ነው ምን ተጣው ያምላክ ደም ነው መለኮት የተዋደው ነፍስ የተለየው ነው ይሄንን እሚያምን ሰው መቁረብ ይገባዋል ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ መቁረብ የሚገባው ሰው ቅዱስ ቆርባን ያ ኃጢአት ስሬት የሚያሰጥ መሆኑን ማመን አለበት አዎ ቅዱስ ጋው ኮር ደሙ ያ ኃጢአት ስሬትን ያሰጣል ሰው ሆኖ የማይበድል እንጨት ሆኖ የማይነድ ወይም የማይጥስ የለም ይላሉ አባቶች ከሰው ስተት ክብረ ዝገትም አይጠፋም እና ይህ ሰባዊ ባህሪያችን ወደ ስተት ጎዳና ሲነዳንና ኃጢአት ሲያገኘን ምንድነው አደረጋ ያለብን ሰው በለበሰው ስጋ ይሳሳታል ይበደላል ኃጢአት ይሰራል በዚህ ጊዜ ምንድነው አደረጋ ያለበሰው ኃጢአት ሲሰራ ወደ ንስሐ አባቱ ሄዶ ንስሐውን ተናዞ ንስሐ ይገባል ቀኖናም በመምረር ሳው ይሰጣል ጾም ጸሎት ስግደት ምጽዋት የመሳሰሉትን ቀኖና ይሰጣል ይሄን ተቀብሎ ቀኖናውን ሲጨርስ በካህኑ በንሳባ ታማካኝነት ቅዱስ ቁርባንን ቅዱስ ጋውን ክብር ደሙን ይቀበላል አንድ ሰው በዚህ ጊዜ የቀደመ ኃጢአት የቀደመ በደል ኃጢያታችን ይደመሰሳል እንደውም እንደነሙ አባቶች ቅዱስ ጋውን ክብር ደሙን የሚቀበል ሰው ቀድሞ የሰራው ኃጢያቱ እሳት ላይ እንደወደቀ ቅቤ ቀልጦ ጠፍቶ ይወገድለት አለላሉ ለምሳሌ ቀቤን አሁን እሳት ጋር ጠጋ ስናረጋው እንድንም ይወለው ቅልጥ ብሎ ነው የሚጠፋው ልክ ቅዱስ ጋውን ክብር ደሙን ሲቀበል አንድ ሰው ንስሐ ገውቶ ከንስሐው በኋላ ያ የቀደመ ኃጢያቱ እሳ ቀበው በሰዓቱ እንደሚቀልጥ ቀልጦ ይጠፋለታል ይደመሰስለታል ይለናል እና ስለዚህ ከጥምቀት በፊት የተሰራ ኃጢያት በጥምቀት ይሰራያል ከጥምቀት በኋላ የተሰራ ኃጢያት ደግሞ በንስሐና በሰጋው ደግሞ ይሰራያል ብሎ ፊልክሲስ የሚለው በዚህ በመጽሐፍ መነኩሳት ላይ ምናገር አባታ አለ እና መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስም ምንድነው ያለው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 28 ላይ 
ስለ ህዝቦች ያጥያት ይቅርታ የሚፈስ ያ አዲስ ኪዳን እንደሚ ይህ ነው ነው ስለ ህዝቦች ያጥያት ይቅርታ ማለት ነው ስለ ህዝቦች ለሃጢያት ማስተስሪያ ለሃጢያታቸው መደምሰሻ የሚፈስ ደሚ የሚፈስስ ስጋ የብሎ ራሱ ተናግሯል ኢየሱስ ክርስቶስ በለታር በከናሪ ወም የተሰቀለው ይሄንን ሊሰጠን ነው ይሄን ውድስ ጦታ ይሄንን ያጢ አስሬት የሆነ መስዋዕት ሊሰጠን ነው እና እንግዲህ ቅዱስ ጋውን ከወደረው ስንል ማቀበል ለሃጢ አስሬት መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ማመንም ያስፈልጋል ማንኛውም ሰው በሃይማኖቱ ነው ቅዱስ ቁርአንን ቢቀበል ስሬት ኃጢያት ያገኛል ከኃጢያት ቁርአኝነትም ነጻ ሆኖ ህብረቱን አንድነቱን ከማን ጋር ያደርጋል ከሰማያዊን መላእክት ጋራ ከቅዱሳን ጋራ ያደርጋል ስለዚህ አንድ ሰው ይሄንን በሚያደርግበት ሰዓት ከኃጢያት ነጻ ሲሆን አንድ ሰው ያ ሰው የማን ወገን ነው ከቅዱሳን ጋራ አንድ ይሆናል እና ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስም በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ላይ ህብስቱ አንድ እንደሆነ እንዲሁ እኛም ብዙዎች ስንሆን አንድ አካል ነን ሁላችንም ከአንድ ህዝብ እንቀበላለንና በማለት ቅዱስ ጋውን ከወርደውን የሚቀበል ሰው ከቅዱሳን ከሰማያዊታት ከእግዚአብሔር ወዳጆች ጋራ ህብረት አንድነት ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ቅዱስ ቁርባንን የሚቀበል ሰው ወይም ለመቀበል የሚገባው በቀበል ኃጢያቴ ይሰራል ንጹህ ሆነallo ከማህበረ ቅዱሳን ጋራ አንድ ሆነallo ብሎ የሚያምን ሰው መሆን አለበት ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ቅዱስ ቁርአን የሚገባ ወይ መቀበል የሚገባው ሰው ቅዱስ ጋው ከወርደሙ የዘላለም ህይወት የሚያሰጥም ሆኖን የሚያምን ሰው ማመን ያለበት ሰው ቀደም በመግቢያ ቤት ያለሁኝ ቅዱስ ጋው ከወርደሙ የዘላለም ህይወት የሚያሰጥ ነው ከቅዱስ ቅዱስ ጋውና ከወርደሙ የሚቀበል ሰው ዘላለም ህይወት አለው ይሄንንም በአለቤቱ መዳን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 53 ላይ ዘበላ ስጋየ ወሰት የደሜ በህይወ ዘላለም ስጋየን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ህይወት አለው እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ በእውነት ግሩም ይሆነ ቃል ነው ደስ የሚል ነገር ነው ምንድነው አኔም በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ ስጋየን የሚበላ አደምን የሚጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ተመልከቱ ቅዱስ ጋውን ክብር ደሙን ተቀበሉ ምንለው መመናን እንዲቀበሉ ምታደርገው ቤተክርስቲያን ለህይወት ነው ስጋዊ ምግብ ብንበላው እንጠጣው ህይወት አይደለም ለቁመተ ስጋ ካሎ ነው መስቀር ህይወት የሚሰጥ አይደለም ሰው በመበል መመጣት ይዘላለም ይወጥ አይኖርውም የክርስቶስ ጋርና ደም ግን አንድ ዝም እንኳን የተቀበል ነው በኃጢያት ያሳደፍ ነው እንጂ አንድ ዝም የተቀበል ነው ቢሆን ይዘላለም ይወጥ የሚያሰጠ ነው እና ይሄንን የተናገረው እሱ ነው አባቶቻችሁ ብሏቸዋል በዚያን ጊዜ አይሁድን አባቶቻችሁ በመድረ በዳ መናበሉ ሞቱ እኔ ከመሰጠው ግን የሚበላ አይ ከመሰጠው የሚጠጣ ለዘላለም አይራም ለዘላለም አይጠማም ስጋዬ የዘላለም ህይወት ያሰጣል ለምን ይዘላለም ህይወትን የሚያስገኝ ነው ብሎ ነው የተናገረው በዚህ ላይ የዘላለም ህይወት ብቻ አይደለም ያለው በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለው ነው አው በተንሳይ ዘጉባዬ የክብሩ ተንሳይም የሚነሳው ቅዱስ ጋውን ከወሩ የተቀበለ ሰው ነው ምን ማለት ነው ተንሳይ እንግዲህ በሚስረትን ሳይ እንደምንማረው ማንኛውም ሰው ይነሳል ሰው የሆነ ሁሉ ክፉም ደጉም ጻድቁም ኃጢያቶኛው አማኙም ይያማኙም ይነሳል ግን ትንሳኤ ሁለት ነው 
تنساي زلكر تنساي زل حصار ميبال نغير الله تنساي زلكر يمين نسوت كتنسو بحالا واغاچو ناغينتو ود منغسه سمايات يميهدو ناچو تنساي زل حصار منلو دمو لفرد يمين نسو حاتياتنجوج بغزيابير يالامنو قدس غاون غون يال دمون يال تقبلو لفرد يمين نسو معناتنو تنستو ተፈርዶባቸው ወደ ጋህነ መሳት ነው የሚሄዱት ስለዚህ አሁን እንድን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ቀንም አያስነሳውallow የክርስቶስን ሳይ ይነሳል ተነስተም ወደ መንግሥተ ሰማያት በመንግሥተ ሰማያት ከኔ ጋር አይኖርል ማለት ነው ይሄን ሁሉ ያክለው ክብር ነው ይሄንን ማመን ያስፈልጋል አንድ ሰው ሲቀበል ለምን ነው መቀበለው ለምን ነው መቆርመው አባቴ ቁረው የሚሉኝ ለምን ነው ብሎ አንድ ክርስቲያን አንድ ማመን መጠየቅ አለበት ይሄው የሱ ቃል ነው ስጋየን ብሉ ደምን ጠጡ በመጨረሻ ምን ታገኛላችሁ ይዘላለም ምን ታገኛላችሁ የክብርትን ሳይት እንደሳላችሁ ብሏል ይሄን ለማግኘት ነው ወገኖችና እንግዲህ የሚቆርብሰው ይሄንን ማመን ይሄንን መረዳት አለበት ማለት ነው ከዚህ አንጻር ይሄንን ተረርቶ መቀበል ያስፈልጋል ለማለት ፈልጌ ነው እንግዲህ በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ቅዱስ ጋውን ክብር ደሙን የሚቀበል ሰው ከክርስቶስ ጋራ ይኖራል ከሱ ጋራ ኖራል ብሎ የሚያምን ሰው ሆነ አለበት ይሄንንም ራሱ ባለቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ተናገረው በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 56 ላይ ስጋን የሚበላ ደምን የሚጠጣ በእኔ ኖርአል እኔም በርሱ ኖርአለሁ ክብር ምስጋና ለሱ ነው ገመጭ እንዲውኮ ተቀበለን ዝም ብለን አይደለም ምን ተቀበለው እኛም ለስጋው ደሙ በመን አደርገው ጥረት ስጋው ደሙ በመቀበላችን ዋጋም ፖሊስ ሰጠን ነው ገመጭ በእውነት እኛ ነበርና ደዋጋ መከፈል ያለብን አንድ ሰው ስጋው ይምግብ ኮ ተመግቦ ገንዘብ ይከፈላል ዋጋ ይከፈላል አሁንኛ ስጋው ይኖራችን ለማኖር ስጋው ይህወታችን ለመምራት ዋጋ አንከፍላለን ደሞ ዝ ለማግኘት ልብስ ለመግዛት የተለያየ ነገር ለማድረግ ለህይወታችን የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለማግኘት ምንድነው የጉልበት ዋጋ የጊዜ ዋጋ የተለያየ ዋጋ ከፍለን ነው እሱ ግን ራስ ዋጋ ከፍሎ ራሱን እንድንበላ እንድንጠጣ ስጋ ያምብሉ ደምን ተጥ ብሎ እኛ ዋጋ መከፈል ሲገባ እሱ ዋጋ ደሞ ይሰጣናል ያን በማድረጋችን ምን እናገኛ ዋጋ እናገኛለን ተበልከቱ ይዘላለም ወተ እንድናገኝ እንደገና ደሞ ከሱ ጋር አንድንኖር በእውነት ከእግዚአብሔር ጋር መኖር እንዴት ደስ ይላል ወገኖች ከሱ ጋር አመኖር ያስደስታል እሱ ሁሉ ያለው ሁሉን ቻይ አምላክ ሁሉ ማድረግ የሚችል አምላክ ነው እና አንድ ሰው በሚቆርብበት ሰዓት እ ከማን ጋር ነው ያለው ከሱ ጋራ ነው ያለው ስጋውን سنበላ ደሙን سنጠጣ ከሱ ጋራ ተዋህደናል ማለት ነው ስጋ እኔ የሚበላ ደምን የሚጠጣ በእኔ ኖርአል እኔም በርሱ ኖርአለሁ ነገር ነው እንግዲህ እየነገረን ያለው እና ይሄንን ማመን ያስፈልጋል የሚቆርብ ሰው ከክርስቶስ ጋር ተዋህዷል ከክርስቶስ ጋር ነው የሚኖረው እና ይሄንን የሚያምን ሰው መቀበል አለበት መቁረብ አለበት ማለት ነው ይሄን ዋጋ ሰጥቶናል እንደው በመቀበላችን ዝም ብለን ካንቱም እንደከም አይደለም ዋጋም አለው መቁረብ ስጋው ደግሞ መቀበል ዋጋ የሚያሰጥ ዋጋ ያለው ክብር ያለው ነው ይዘላለም ህይወት እንድንኖር ሲሚያደርክ ከሱ ጋራ አብረን እንድንኖር የሚያደርክ ስለሆነ ነው እና ይሄንን ሁሉ ክብርና ይሄንን ሁሉ ዋጋ አመናገኝበት ስለሆነ መቅረባችን በጣም አስፈልጊ ነው ለማለት ፈልጊ ነው ለዛሬው ህዝብ ይበቃናል ይመከረን ያስተማረን ለውላምላካችን እግዚአብሔር ሱም የተመሰገነ ይሁን 
ቅዱስ ጋውን ክብር ደም ተቀበለን ይዘላለም ህይወት እንድናገኝ የሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን ወሰባት ለእግዚአብሔር